Trzeba wykorzystać jakoś ten powrót do życia na kanale i to szybko, dlatego w tym tygodniu postanowię się skupić wyłącznie na fangamach. Cały tydzień fangamów, jeśli dam radę to będą, to mają to być cztery odcinki, ale <grym> zobacz jak to będzie. Z fangamami jest ten problem, że mają mnie dosyć niski priorytet, więc robią się tutaj ogromne zaległości, tym bardziej, że w normalnych odcinkach z FNAF-a mam teraz zaległości. Tak wygląda plan. Dzisiaj powiem sobie o Five Nights at Candies 4. Albo Five Nights at Candies Sister Location, <grym> ciężko stwierdzić. Emil teaseruje nową grę z FNAF-a. Pierwszy teaser pojawił się już w kwietniu na Prima Prilis, ale jako, że był to oczywiście 1 kwietnia, to ludzie nie byli pewni, czy to legitne, czy nie. Drugi teaser został pokazany w czerwcu. Emily zrobił ARG, zdjęcie, które prowadziło do trzech kluczów, które prowadziły do filmu teaseru gry. A trzeci teaser to teraz, na koniec sierpnia, Emily oficjalnie ogłosił wyjście gry, podał nam parę szczegółów, a także, jak już zostało mówione, trzeci teaser. Teraz zaczniemy to wszystko po kolei. 1 kwietnia Emil zrobił dosyć śmieszkowy filmik, gdzie jest FNAF 4, gdzie generator głosu czytał masę komentarzy Emil zrób FNAF 4, plus plus plus. Five nights at Freddy 3 like, make five nights at Candy's 4, can you do five nights at Candy's 4? I na koniec został niby zasugerowany nowy Candy. Dostaliśmy sylwetkę animatronika, następnie napis April Fools, następnie napis April Fools, z takim Wielkim znakiem zapytania na koniec. Ten, ten, ten co gra na trące to Funtime Candy, czyli taka fanowska interpretacja Funtime'ów. Emil już dosyć dawno udostępnił go na Freddicie, wymodelował go jedynie dla zabawy, a nie dla jakiejś konkretnej gry. Tak samo jak Nightmare Candy'ego, czy tak samo jak oryginalnie samego zwykłego Candy'ego. Z porządku nie planował żadnej gry, był to tylko fanowski ocek. Jako, że ten film był na Prima Prilis, niby nie można było wszystkiego brać na poważnie. Ale jednak okazało się, że ta sylwetka to legitne teaser, więc to co Emil mówi też, po, też powinno być. Emil powiedział że, wciąż głosem z generatora, że historia Mary jest skończona, że FNAC 3 jest satysfakcjonującym zakończeniem tego wszystkiego, no ale jeśli coś miałoby się pojawić, to raczej spin-offy skupiające się o postacie coś pokroju FNAC Worda, albo po prostu nowej historii na bazie animatroników, na bazie tych samych postaci, a nie że Mary, Merlin, Vini, Origami Cat i wszystko co wiąże się z samą Mary. Także raczej możemy oczekiwać czegoś bardziej w tą stronę czegoś o animatronikach, jakaś nowa przygoda z Candym znacznie albo zupełnie niezwiązana z oryginalną historią. Można podstawić pod tą kontynuację do FNAC 2. Tam jest zasugerowane, że animatroniki spłonęły razem z fabryką i teraz ofiary są uwolnione. Ale Emil może to zredkonować, może zrobić tutaj małą zmianę, może to rozwinąć. Tak samo jak Scott zrobił z FFPS-em. Niby animatroniki spłonęły we FNAF 3, a jednak okazuje się, że Sprinter przeżył jest FFPS. Choć również dobrze może być to zupełnie inna historia. Zupełnie inny zestaw animatroników bazowanych na tych samych postaciach. Opcji jest dużo. Drugi teaser to ARG. ARG to tak zwany Alternative Reality Game. Idea polega na tym mniej więcej, że gra nie jest zaprogramowana, nie musisz jej zainstalować jakoś normalnie. Jest to coś na przykład porozrzucanego po internecie. Dostajesz wiadomość z jakimś kodem. Rozwiązujesz kod i dostajesz link do drugiej strony. Na drugiej stronie jest zdjęcie, które po edycji podaje następny kod, który po rozkodowaniu daje następny link i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie natrafiasz na tą ostatnią wiadomość, która może być teaserem do gry, jakąś fabularną informacją, tego typu bajery. Zabawy ARG są często trudne, dlatego jest to zabawa na wiele godzin dla całego community, a nie dla jakiejś pojedynczej osoby. Potrzeba różnych ludzi, żeby to szło do przodu. Także ten ARG pojawił się jednego dnia na subreddicie, pojawiło się zdjęcie z trzema kluczami, które trzeba było rozszyfrować. Wynik każdego klucza po połączeniu jeden z drugim dawał nam kod wideo na YouTubie. Film Transmission.
Na tym teaserze pojawia się najprawdopodobniej właśnie postać sylwetki z pierwszego teasera. Choć fakt faktem Candy i Cindy są do siebie podobni, więc to może być, to może być całe rodzeństwo. Na jednym jest Candy, na drugim Cindy. No ale to jest coś w ten design, to jest tak czy tak kod. Tekst, który pojawia się na ekranie, raczej jawnie pokazuje, że jest to historia bazowana na Sister Location. Jesteśmy jakimś pracownikiem, musimy wykonać zadane zlecone nam przez firmę, wchodzimy, nie dotykamy sprzętu, nie wnosimy ani wynosimy niczego, nie schodzimy z trasy, nie aktywujemy animatroników i wykonujemy zadania, jakie nam zlecają. Idea jest bardzo podobna do Sister Location, ale widać, że dużo jest tutaj zmienionego. Emil zawsze robi gry na bazie FNAFów, ale wykorzystuje te motywy na swój oryginalny sposób ze bardzo fajne według mnie w tym co tu się dzieje. Ostatni teaser nie jest jakoś bardzo ambitny, bo Emil zaraz obok nam powiedział, że nie chce za dużo tej gry teaserować, za dużo, żeby nie powtórzać jak jest FNAF 3, gdzie bardzo dużo przeciągał. To jest takie coś co zrobił, bo musi, bo trzeba coś ludziom pokazać skoro już robimy du duży post z ogłoszeniem, więc mamy jakieś lepsze spojrzenie na Candiego. Co jednak ważniejsze to nie sam ten trzeci teaser, a post z newsami, który jest z nim związany. Emil tutaj tłumaczy się co i jak. Tutaj pierwszy raz ogłasza, że gra jest w pracy, wyjaśnia co i dlaczego. Nie zapowiadał, yy, bo nie chciał powtórki z FNAC 3, jak już mówiłem. Postanowił zrobić grę, bo fandom FNACA wciąż żyje. Zaczął pracę nad grą w styczniu. Scott zrobił też dużo własnych następnych gier, które dla Emila są inspiracją do jego fangamów. Co jak już mówiłem, seria FNAC zawsze polega na jakiejś interpretacji fang yy, gier Scotta. Emil chce wykorzystać FNAF'owe mechaniki na swój sposób. Jedynka była bazowana na FNAF 1 i FNAF 2, dwójka na FNAF 2 i FNAF 3, trójka na FNAF 3 i 4, a nowy FNAF ma być bazowany na Sister Location. Jeśli Emil ma własne pomysły, robi własne gry jak gra o kaczce czy projekt Opia, ale tobie gry są z różnych powodów opóźniane. Teraz na przykład właśnie z powodów FNAF 4, bo ta seria ma już swój fandom, ma ludzi, którzy czekają na czwórkę i Emil się czuje pewniej robiąc tego FNAC'a. Ja wciąż czeka na kaczkę, kaczka wygląda na super przyjemną grę. Też, jak pisał w komentarzach, inny powód, dla którego projekt Opia jeszcze nie jest za bardzo w pracach, to to, że Emil wciąż nie czuje się gotowy do tej gry. Wciąż się chce nauczyć wielu rzeczy. Emil czuje się lepiej w tych fangamach i jak sam później mówi, masakrycznie dużo się uczy, bardzo się rozwija, kiedy tworzy te gry. Co nam Emil powiedział o grze, to to, że to wciąż Click Team, ale gra będzie Free Roam. Free roam na obrazkach 2D, jak sam mówi. Najlepszy free roam, jaki jesteś w stanie osiągnąć w click teamie bez prawdziwego 3D. I jest to dosyć ciekawe stwierdzenie, bo raczej brzmi to jak coś nowego, wyjątkowego. Coś bardziej free roam niż a Shadow Over Freddy's czy coś. Ciężko stwierdzić naprawdę. Może idea polega na tym, że w każdej lokacji możesz podejść do ogromnej ilości miejsc czy coś. Cała gra będzie renderowana w, w silniku Cycles, więc ma być lepsza od poprzednich. A także fabuła nie będzie liniowa. Emil mówi, że będziemy mieli powód i chęci, żeby ograć grę parę następnych razy. Będzie dużo do odkrycia, dużo decyzji itd. itd. Ta gra jest dla Emila czymś bardzo przyjemnym, więc możemy się spodziewać, że będzie mocno się w tą grę inwestował. Nie będzie miał jakichś dłuższych przerw, ale nigdy nic nie wiadomo. Dlatego sam Emil jakoś jeszcze niczego nie ogłasza. Też gra ma być znacznie większa niż poprzednie, więc to też może wpłynąć na jej wydanie. Emil ją robi mniej więcej od początku tego roku. Także generalnie nie ma za dużo do powiedzenia, poza tym, że gra jest w planach i że taka główna baza kręci się do Oasis Location. Wchodzenie po lokacji, różne zdania. Jest powiedziane, że fabuła będzie nieliniowa, więc będziemy mogli dużo odwalić dzięki prawdopodobnie ignorowaniu poleceń, wchodzeniu tam, gdzie nie trzeba, aktywowaniu animatroników i na takie. Wiemy, że animatroniki z Candy w nowej słonie będą coś odwalać dookoła, choć ciężko też stwierdzić, kto tam konkretnie będzie. Wiemy póki co jedynie o Candy, może ewentualnie Cindy. Nie, nie wiemy też, czy będzie to kanoniczne wobec starej serii, a przynajmniej czy będzie jakoś się łączyło, nawiązywało jakoś bardzo jeden do drugiego. Ten trzeci teaser podaje nam wiadomość, mam nadzieję, że mnie nie zapomniałeś, zapomnieliście. Co jednak nam jakoś jeszcze niekoniecznie za dużo mówi, to może być coś skierowanego do graczy, coś pokroił, hej, w nas 3 wyszedł rok temu, mam nadzieję, że jeszcze mnie pamiętacie, a może to być również dobrze coś fabularnego, że jest to mówione przez inną z ofiar, tych pokroju nie zapominajcie o mnie, o nas, wciąż nawiedzamy animatroniki, może to też oznaczać, że to jest jakaś konkretna postać, która tutaj powraca ze starych gier, lub że protagonista jest kimś, kogo znamy, ciężko stwierdzić. 
Może to być nic, jako że Emil mówił, że nie będzie, że nie chce za dużo teaserować, a może być to jednak jakaś legitna podpowiedź. Mniej więcej to byłoby na tyle, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, tak zwana teoria zielonego Enarda. Krążę to już od tego drugiego wideo teasera i ogólnie możliwe, że jest jeszcze jeden teaser FNACA, ale tylko możliwe, ponieważ ten teaser pojawi się długo, zanim Emil w ogóle zaczął pracę nad grą. W kwietniu 2018 wrzucił ten prima prelisowy filmik, ale w kwietniu 2017 roku, rok wcześniej, jak sam powiedział, jakieś 7-8 miesięcy przed sa samym zaczęciem pracy nad grą w grudniu, wrzucił ten obrazek. Jest tutaj ten, ten model Phantom Candy'ego, który jest zniszczony przez jakiś dziwny endoszkielet. No i ten endoszkielet jest naszym zielonym Enardem. Nie mamy żadnej pewności, że ten obrazek ma jakikolwiek związek z nowym Fnacem, ale co wiemy to tyle, że pasowałby. Może Emil zrobił to dla żartu w 2017 roku, ale 8 miesięcy później wypuścił grę, która bazuje na tym samym pomyśle. Kolory Syra się mniej więcej zgadza. Sam fakt, że postać przypomina Enarda też bardzo pasuje do tego, że nowy FNAC jest bazowany na Sister Location. No i endoszkielet jest dosyć podobny do tego, co widzimy na najnowszym teaserze. Są widoczne różnice, ale mówimy tutaj o jakimś półtora roku różnicy pomiędzy tymi oba modelami. Emil upgrade'ował Candiego, żeby zrobić z niego grę, więc mógł też zaupgrade'ować ten endoszkielet, który zrobił dla żartu albo do jakiegoś innego projektu. Więc to jest tutaj takim naszym możliwym teaserem. Może to jest odpowiednik Enarda i miałoby to sens w fangiemi bazowanym na Sister Location. Ale może też, możliwe też, że Emil po prostu wykorzystuje ten model, który się pojawił rok temu, jako endoszkielet pod nowe animatroniki. I całe to wydarzenie na teaserze nie ma znaczenia, nie ma żadnej głębi, po prostu jest tutaj pokazany endoszkielet. Tak czy tak, cały ten teaser jest niekanoniczny patrząc na fandom Candy'ego. Prawda? Nie jest łatwo robić teorię, taki content jaki został tutaj pokazany, sam Emil nie chce zbyt wiele wyjawiać, także to byłoby mniej więcej tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i zostawcie po sobie jakieś własne przypuszczenia, teorie. Widzicie, że FNAC SL będzie bardziej nawiązywać do FNAF SL, że to rzeczywiście będzie jakaś siostrzana lokacja, która działała, a przynajmniej zaczęła się w latach 80 90 czy może jest to kontynuacja FNAC 2. Jakaś nowa firma przyjęła designy, po spaleniu się fabryki, a może jeszcze coś innego. Zapraszam do dyskusji, a póki co do zobaczenia w następnych odcinkach.